இன்று மாலை ஆறு மணி அளவில் சென்னை அடையார் பார்க் பகுதியில் திவ்யா என்பவர் அடையாளம் தெரியாத நபரால் கொடூரமாக கொல்லப்பட்டுள்ளார் இவர் ஸ்ரீனிவாசா கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார் ஹாய் மோகன் சார் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் சார் என்ன விஷயமா என்ன வர சொன்னீங்க எல்லாம் அந்த திவ்யா கேஸ் பற்றி தான் சார் நீங்கள் அந்த கேஸை ஹேண்டில் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் யோசிக்காதீங்க சார் நீங்கள் சின்சி ராகேஸ்வர்னால தான் கேட்குறேன் ஓகே சார் நான் என்னிலிருந்து டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் கூட ஒரு கான்ஸ்டபிள் அனுப்புகிறேன் சார் குப்பசாமி இங்கே வாங்க சொல்லுங்க சார் குப்பசாமி இவர் தான் கிரைம் ஆஃபீஸர் மோகன் அந்த திவ்யா கேஸை இவர் தான் ஹேண்டில் பண்ண போகிறாரு இவர் கூட நீங்கள் இருக்கணும் ஹலோ சார் ஹலோ கு குப்பசாமி ஓகே சார் நைஸ் வீட்டியோ நான் அப்போ க கிளம்புறேன் ஓகே சார் ஏ குப்பசாமி பாடி இருந்த அந்த இடத்துக்கு வண்டியை விடு பட்டுவா குப்பசாமி நாளைக்கு அந்த திவ்யா வீட்டுக்கு நம்ம போறோம் ஓகே சார் குட் நைட் சார் சார் மேலதான் சார் இருக்கு மூணாவது ஃபிளாட் சார் திவ்யா வீடு திவ்யா அண்ணன் நீங்க தானே ஆமா சார் நான் தான் திவ்யா என்னோட தங்கச்சி தான் நான் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வரேன் கிரைம் ஆஃபீஸர் மோகன் ஓ சாரி சார் வாங்க வந்து உக்காருங்க திவ்யாவுக்கு புக்ஸுனா ரொம்ப படிக்குமா ஆமா உன்னோட பேர் என்ன கரண் கரண் உங்களுக்கு யார் மேலையாவது சந்தேகம் இருக்கா சந்தேகம் யார் மேலையும் இல்லை சார் என் தங்கச்சி ரொம்ப சின்ன பொண்ணு சார் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்தா அவளை அப்படியே பார்க்கும்போது ஐயோ ஓகே 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 கரண் கூல் 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 சார் கொலைக்காரனை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ இல்லையோ நான் அவனை கண்டுபிடிப்பேன் கண்டுபிடிச்சு குத்தி கொல்லாமல் விட மாட்டேன் டே யார் நான் நீ என்ன எதுக்கு அடைச்சி வச்சிருக்க
காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் வெங்கட் என்பவர் கண்ட துண்டமாக வெட்டி பார்க் பகுதியில் வீசப்பட்டுள்ளார் அதே காலேஜியில் ஒன்னா படித்து வரும் பிரவீன் குமார் அதிகாலை பத்து முப்பது மணி அளவில் கடத்தப்பட்டுள்ளார் கொலை பண்றது யாருன்னு நம்மளுக்கு சின்ன குழு கூட கிடைக்கல அவன் எதுக்கு பண்றான்னு தெரியல மோகன் எப்ப அவனை கண்டுபிடிக்க போறீங்க நான் அவனை சீக்கிரமாக பிடிச்சிருக்கேன் தாராளமா பேசலாம் சைகோ நாயே எங்களா இருக்க எனக்கு பயமா இருக்குடா எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்குடா பார்த்தி உனக்கு தெரியாதுடா நேற்று கனவுல வந்து உடம்புலாம் வலிக்குதுன்னு சொன்னாளா என் தங்கச்சி டே பார்த்தி வா நம்ம மோகன் சாரை பார்க்க போனா என் தங்கச்சி கொன்னவனை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களான்னு போய் கேட்போம் வா பார்த்தி நீ இங்கேயே நில்லு நான் போயிட்டு வரேன் ம் சரி போ வாங்க கரண் உக்காருங்க சொல்லுங்க கரண் சார் என்னோட தங்கச்சி செத்து மூணு மாதம் ஆச்சு எப்போ சார் குலக்காரனை கண்டுபிடிப்பீங்க என்ன பண்றது காரன் நானும் அவனை தேடிக்கிட்டு தான் இருக்க அவன் தெளிவா கொலை பண்றான் நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் சிக்காமலையா போயிருவா என்ன எதுக்கு சார் இங்க வர சொன்னீங்க சொல்ற கரண் இந்த கொலையெல்லாம் பண்றான்ல அவனை நான் கண்டுபிடி யார் சார் அவன் சொல்லுங்க நீதாண்டா என்னோட தங்கச்சி 
அப்புறம் அந்த மூணு பேர் எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு இப்படி தெரியாத மாதிரி எப்படிடா இருக்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க சார் பிரவீன் குமார் டெப்பாடி பக்கத்தில் ஒரு செயின் இருந்துச்சு அந்த செயின் உங்கள் வீட்டில் நான் பார்த்தேன் ரெண்டு நாளாக நான் ஒன்றை தாண்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சொல்கிறா நாய் எதுக்கிட்டா எல்லாரையும் கொலை பண்ண என்னோட தங்கச்சியை நான் கொலை பண்ணுறேண்ணா சார் இந்த கொலையை பண்ணதுக்கு காரணமே என்னோட தங்கச்சி தான் சார் எப்பயும் போல காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்தா காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்ததுலேருந்து அமைதியாகவே இருந்தா ஏதோ யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தா திவ்யா எதுக்கு அமைதியாக இருக்க காலேஜில் எதுவும் பிரச்சனையா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஏய் என்னாச்சு இப்போ எதுக்கு சோகமாக உட்காந்துருக்க ஐயோ ப்ளீஸ்ண்ணா கொஞ்ச நேரம் என்ன தனியாக இருக்க விடு இங்கே பாரு திவ்யா நீ சொல்கிற வரைக்கும் நான் இந்த இடத்த விட்டு போக மாட்டேன் சொல்லு காலேஜில் என்ன நடந்துச்சு